na ukutane na miwa kaa chini fuja miwa ile una hata kama ni tatu kuia hapo mradi tu usipende <laughs> hizo ni mila nzuri kama ni, ni umepitia kwa shamba yako na kuna viazi unaakisha moto na unaakisha moto yale utoe viazi uchome hapo ukule na hakuna mtu wa kukuuliza bwana asifiwe mashaba yetu ilikuwa na madizi na sifiki kwa nini jana nilikaota kwa shaba kubwa sana ya madizi na inaivia juu sijui kama ni kwa sababu nilikuwa nafikiria sana zamani mambo yalikuwa mazuri ukiingia aa ukipita kwa barabara kama hapa hatukukuwa na mapenzi kama hii nikuone lazima nikuite na katika kapati ya mzee utolele chakula ya kwenda kukifuna ukiona mtoto yeyote akipita na unakula unamuita kama ni ugali unampasulia kipande halafu una hapa katikati unategeneza kama ni shimo unamwekea boga anaenda akifuna hizo zilikuwa mila na desturi ambayo ni nzuri kama ungenima mtoto wewe umeaniwa kama ungekukuza yeye wakikula mahindi uh, uh, ni kama laana kukuza yeye ni kama laana mambo ambayo yalikuwa yanakuwa toa watu kuna vile walikuwa wanaamini bwana akufunye lakini bibiria inasemaje nyakati hizo ambaye hatukujua Mungu Mungu alitaka na kwamba haoni lakini si kwa sababu haoni ah alikuwa anatuhumilia mpaka tufikiwe na wakati bwana apewe sifa na wakati huo ndio sasa wewe babu zetu hawakujua huyu Mungu kwa ile njia tunamuelewa walikuwa wanaoba kama 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 mahali ambaye wengine wetu tumetoka huko so mimi sijui kama nilikuwa ni, ni huko sijui walikuwa ba, wanaoba na wa, yani wako very serious wana face maupi Kenya wanaitoa mikono wakati umekuja shida umetokea shida na Mungu alikuwa na jibu wazee wanakuwa sana wanaenda kuchukia Mungu kwa huduma ndio yani Mungu atua yani aondoe jana mira na desturi atende today mambo haya ndio magumu sana yamewekwa kwa foundation ya makabila lakini katika mambo yale kuna yale maovu kuna yale mabaya ya kufanya moyo wa binadamu kutokumkubali Mungu Paul alirudi kanisa kwa sababu wanasema kuna mwana wa Mungu Yesu yule mliua ni mwana wa Mungu wakasema ya kwamba hakuna Mungu mwingine ni huyu mmoja wakaanza kuwapeza lakini wakati Kristo alijidhihirisha akawa na kufunua mpya na maisha yake yakabadilika na anasema ya kwamba anapohubiri injili sasa hakuwa tu hekima na maarifa na tradition za baba Bwana Pelesi anahubiri Kristo ambaye anaji na kusadimu na mambo ya the dangerous life foundation the dangerous life foundation kwa nini nimesema ni dangerous tradition is a government bwana tukuzi ni serikali in every tribe Yeah, 
in the unit. Some of them see the order and fire in the in the way fire to work. Nakata house of fire, Puligana, na the government, ya 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 previous and custom, the party, Utaumia. What you mean, the leader that will be for the easy purpose. That is a sister, the support to the other to do it, not to repeat that deal. Na to the Christian school, not to the Rabbi. Listen, so that the word of the Father and the Lord. Mahaya, <laughs> Bana <laughs> Hey, 
tunachoshika ile ambaye tutakuwa tukifuata katika Jeremia 35 tunakutana na watoto walikuwa wanaitwa watoto wa nani basi angalia kwa Biblia yako niambie <laughs> kuwa msomi yani mambo mengine ni kama hadithi na hadithi inastiki kwa kichwa hmm? walikuwa wanaitwa watoto wa nani Reka bait <laughs> wana tukuzu hawa tia kwa waliamini neno la Mungu kama wameadhimwa katika Biblia si ya kwamba waliamini neno la Mungu lakini waliamini na wakahifadhi neno ambalo linenwa na baba zao waliotangulia na mzee tu alisimama na akasema bali yani watoto wangu na wale watakaozaliwa baadaye wasikowahi kutumia mvinyo hata sasa hivi tukiogeaga na my brothers kama mtu ameenda na anasema lakini baba yake baba yetu alikuwa amesema <laughs> na ni vizuri basi how are the fight watu wengi wanadhania walikuwa wanaogopa Mungu haikuwa hivyo hawa waliogopa neno ambao lilinenwa na babu zao na wakasema wakalikuwa siku moja Mungu akamwambia Yeremia nenda kwa nyumba ya Rekabas na uwapeleke katika chumba cha damu kabisa katika nyumba yao na wakiwa damu uwapatie mvinyo bwana tukuzwe na sio mvinyo tu ilipate ni sweet wine wana kukuzi na Yeremia akaega akawapatia na baba kuli bakuli kubwa kubwa nzuri kama ni wewe ungesema sasa Mungu sasa nitaweza kukupia kujifatia kitu ambacho ha na Yeremia akaambiwa wapi wakunywe waliposikia sauti ya baba kunyweni wote wakasema hapana atukunywi kwa nini baba yetu alituambia tusikawahi kunywa mvinyo na tusikawahi kucheka nyumba za kudumu tuwe tukiishi katika hema na wakafuatilia sasa Mungu akauliza Yeremia Yeremia hawa ni wana wa wa, wa mtu wamekifadi wameshikilia wamekaa katika kutimiza kile wanaomba lakini watu wangu na tumana every morning lakini wana saidi amri zake wana peleke you know it is right now ni rahisi sana kuamini mtu ambaye amekufa kuliko kuamini mtu is that so ni ukweli bwana asubiri ni ukweli ni rahisi ukikumbuka nyanya yako akikufa alisema na mna gani lakini ukija upande wa Mungu unasomewa neno lakini unajisikia una kisha unasema lakini kile ninasikia ndani yangu ni kile nyanya yangu alisema ni kile babu yangu alisema kabla babangu alisema yani afya alisema hivi unaamini mambo ambaye ni foundations ya mahali ambapo umetoka bwana pesa bwana tukuzwe kwa hivyo haya mambo mawili traditions and customs simefuka watu wengi sana na watu wana compromise imani yao wana compromise kuna neno katika Zaburi 11 mstari wa 
hii opposite ya mtu wetu analijua inasema if the foundations are destroyed what can the righteous do bona asifiwe misigi ikiharibika mwenye haki atafanya nini lakini kuna biblia imeandika kwa ufafanuzi zaidi nlt bible translation yake inasema hivi the foundations of law and order have cor- uh, collapsed what can the righteous do mambo haya kama yatakuwa na shida 